Hi viewers, welcome to Shenba's Creativity. Ina kita nama Italy dosa mawu, ebdi atra din papo. Alat tevya ana portkal Italy arsi, pachar arsi, ulindu, vendayon, up. 700 grams Italy arsi erterke, 100 gram pachar arsi, kunci vendayon. 200 gram ulang de, hari si 4 pangge itu amna adlo 1 pangge ande ulang de edukanu. Oru periyeh chatti la, itli hari siya potakla. Adoda sette, pachcha hari siyo sette kla. Kunci ande yo sette kla, ande yo romba sekka dengge. தண்ணி உத்தி ஊற வச்சுக்கலாம் அதே மாறி உளுந்த ஒரு கின்னத்தில் எடுத்துக்கலாம் தண்ணி உத்தி உளுந்தையும் ஊற வச்சுக்கலாம் அருசியும் உளுந்தும் தனி தனியாம் ஊற வச்சுக்கலாம் வண்ணார்க்கு ஊரட்டும் ரெண்டும் இப்பு பார்த்தேன் நாம் வண்ணார் ஆயிர்ச்சு நம்ம உளுந்த மத ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் கிரைண்டர் ஓன் பணிட்டு ஊர வச்ச உளுந்த உள்ள போட்டுக்கலாம் உளுந்த ஆட்டிரதுக்கு தேவையான அலவு தண்ணி உத்திக்கலாம். நிரு நிருந்து குடாது நல்ல வல்வலு நரச்சு உளுந்த ஆட்ணோனே பார்த்தீர்கள் நான் நமல்க்கு நல்ல புப்புன் பொங்கி எலிந்து வரும். அது தண்ணியா ஒரு சட்டில வடுச்சி எடுத்திரலாம். இப்ப உரவச்ச அருசியிலாம் உள்ள சேத்துக்கலா உளந்தையும் அருசியும் தனித்தனியா ஆட்டி எடுக்குத்து கடேசியா நம்ம உன்னும் செய்த்துக்கலாம். அருசி ஆட்டிருக்கு தேவையான் அலவு தனி உத்திக்கலாம். அருசி வந்து நம்ம ரும்ப மெய்யா அரைக்கத் தேவில் கொஞ்சு லைட்டா நெரு நெரு நில்லா போதும். அடுத்து அருசியும் வல்சி எடுத்துடோம். மாவ ரும்ப கட்டியா வந்துச்சு நாம் கொஞ்ச தண்ணி சேத்துக்கோங்க பார்த்தீங்க நான் நமல்க்கு மாவு ரெடியாயிற்று இது வந்து எட்டும் நார்த்துக்கு நம்ம விற்றலாம் அப்படியே அது fermentation ஆயி நமல்க்கு நல்ல மாவு பொங்கி எலந்து வரும் 8 hours கல்ச்சு எட்டும் நாரம் கல்ச்சுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்ப தோச எப்படி உத்திரதுன் பாப்போம் கொஞ்ச மாவிடுத்திருக்கேன் அத ஒரு பத்த மின்சியும் அந்த மாவு அப்படியே வெற்றுங்க பத்த மின்சியும் கல்சு நம்ம தோச உத்த அரம்கியலாம்
ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க தோசை கல்லை சூடு பண்ணலாம் கல் சூடானோடனே தண்ணி தெளித்து ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துடலாம் அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதே மாதிரி துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துடலாம் தோசை ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் ஃப்ளாட்டான கரண்டியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு மாவு நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் உள்ளே இருந்து வெளிப்பக்கத்துக்கு இழுத்து ஊற்றுக்கோங்க தோசை மேலே கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கோங்க தோசை வேகட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தோசை வந்துருச்சு அதை அப்படியே ரெண்டாக மடித்து நம்ம பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து இட்லி எப்படி ஊற்றலான்னு பார்ப்போம் இட்லி தட்டில் நம்ம துணி வச்சும் யூஸ் பண்ணலாம் எண்ணெய் தடவையும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி எண்ணெய் தடவி இருக்கேன் எண்ணெய் தடவி அந்த குழியில் மாவை ஊற்றி எடு அப்படியே எடுத்துக்கலாம் குழியில் மாவை ஊற்றிப்போம் அவ்வளோதான் இட்லியும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்